మీరిలా చెట్టు కింద నిలబడితే మనలక్షులాగా ఉన్నారు విన్నారా తమ్ముడు విధవని పెళ్లాడు తాషా నా ప్రియ శిష్యుడు మీ ప్రియ సోదరుడు అయిన వెంకటేశం నిజంగా విధవా వివాహం చేసుకుంటే యావన్ మందిమి బ్రహ్మరథం పట్టం గురువులు కదా ముందు మీరెందుకు చేసుకోరు అడగవలసిన మాట అడిగారు చెప్తాను రండి మీరు అడిగిన తర్వాత చెప్పకపోవడం తప్పని చెప్తున్నాను కానీ ఇలాంటి మాటలు చెప్పవలసినవి కాదు ఏమంటారా నా గొప్ప నేను చెప్పుకోకూడదు కదా అదొకటి నువ్వు ఇంతకంటే ప్రమాదకరమైన విషయం మరొకటి చూసారవుతున్నా ఓ మొదటి నుంచి విధవా వివాహం కూడదు కూడదు అనే తప్ప అభిప్రాయంలో ఉన్న అత్తగారు మావగారు లాంటి పెద్దవాళ్ళకి ఎన్ని శాస్త్రాలు సభవు చెప్పినా వాళ్ళు ఎత్తికి ఎక్కవు ఇలాంటి మాటలు మనం చెప్పినట్టయినా కర్రుచుకుంటాం ఆ మావగారు వేదం మట్టుగా చదువుకున్నారు నేను అన్ని శాస్త్రాలు చదువుకున్నాను అబ్బో నేను శాస్త్రాల్లో ఉద్యోగులు ఉండే శాస్త్రగాడు ఏమన్నాడు బాలాదపి సుభాషితం అన్నాడు అనగా మంచి మాట చంటి పిల్లాడు చెప్పినా విని ఆ ప్రకారం చేయండి అయ్యా అన్నాడు అయితే మన వాళ్ళు మనం చెప్పిన ప్రకారం చేస్తారా ఎంత మాత్రం నడవరు ఎంత మాత్రం నడవరు మనం శాస్త్రము సభవు చూపిస్తే ఏమంటారు ఈ గుంట వేదాలు చెప్పడం మనం వెండవునా అని కర్రచ్చుకుంటారు ఆ మాటకేం చెప్పకండి ఇది ఇనుమలాడి శరీరం కొడితే కర్ర విరిగిపోవాలి కానీ చెక్కు చదరదు నా ప్రియ శిష్యుడికి అయితేను మీ మీ పెద్దని మృదువైన శరీరాలు అవుట్ చేత యువకులు విరిగిపోతాయి కనుక ఇలాంటి విషయాలు మనలో మనం అనుకోవాల్సినవి కానీ ప్రాణం పోయిన మరోళ్లతో అనవలసినవి కాదు ఏమంటారు అవును అవునంటే చాలరు ఎవరితోనూ ఈ మాటలు చెప్పరని మీరు అంటేనే కానీ నా మనసులో నాలుగు మాటలు ఎలా చెప్పడం ఎవరితోనూ చెప్పను పొట్టేసుకోండి ఏమని ఒట్టేసుకునేది రావనా ఎవరితో చెప్తే నా బుర్ర పగిలిపోతుందని ఒట్టేసుకో అలా ఒట్టేసుకోను మీ బుర్ర చల్లగా ఉండాలి చెబితే నా బుర్రే పగిలిపోవాలని ఒట్టేసుకుంటాను నేను ఒప్పుతాను ఏమిటి నా బుర్ర పగిలిపోయాకే ఎవరైనా మీ బుర్ర జోలికి రావాలి మీ ప్రాణానికి నా ప్రాణం అడ్డువేనా మీరు మా అమ్మను బ్రతికించారు కారా మీరు అలాంటి వారి ఆ మాట మీరే అన్నారు కనుక వినండి చెప్తాను నేను పెళ్ళాడి నాకు పెళ్ళాం బిడ్డలు ఉండి వాళ్ళని తలుచుకున్న తర్వాత ప్రాణానికి తెగించి మీ అమ్మను తీయడానికి నూతిలోకి ఎంత కలిగి ఉందిరా ఈ జన్మం అంతా లోకోపకార కింద వినియోగపరచాలని నిశ్చయించుకుని ఇది వరదక ఏకాకనే ఉంటుంది నిజమే కానీ నా మేలు కోరిన మీలాంటి వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకో అంటే ఆ మాట తోసేయడం కష్టమే కానీ ఈ మాటకి జవాబు న్యాయంగా చెప్పండి ఒకళ్ళకు ఉపకారం చేయడం గొప్ప అందరికీ ఉపకారం చేయడం గొప్ప అందరికీ చేయడమే గొప్ప అనుకుంటా ఆ మాట మీద నిలబడండి ఇప్పుడు పెళ్ళాడి ఆలు బిడ్డలకి ముచ్చకాయ ముగ్గురికి ఉపకారం చేయడం కంటే లోకోపకారం కింద ఈ ప్రాణం వినియోగపరచడం పుణ్యం కదా చచ్చే కాలానికి స్వర్గం ఎదుర్కొండా వస్తుందే లోకానికి ఏం ఉపకారం చేస్తారు అలా అడగండి చెప్తాను సోషల్ రిఫార్మ్ సోషల్ రిఫార్మ్ అంటే సంఘ సంస్కారం ఇంగ్లీష్ మాట ఎంత అర్థమవుతుందో దాని తర్జుమా కూడా అంతే అర్థమవుతుంది బోధపరచడానికి ఒక సిమిలి అనగా ఉపమానం చెప్పి బోధపరుస్తాను లోకమంతా తప్పు తోవలో పెడుతుంటే ఆ తోవ నుంచి మళ్ళించి మంచి తోవలో పెట్టడం అనేది సోషల్ రిఫార్మ్ ఏమిటా తప్పు తోవ దారు బురద గట్లు గతుకులు ఉన్న తోవ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మన వాళ్ళ ఆచారాలు అలా ఉన్నాయి ఆ తోవ నుంచి బండిని తప్పించి దిమ్మిసా కుట్టిన హై రోడ్డు మీకు మళ్ళించాలి ఈ బండికి రెండే చక్రాలు ఒకటి విధవా వివాహం రెండు నాచి క్వశ్చన్ అనగా సాని వాళ్ళని హతమార్చడం ఉన్ను ఈ రెండే రాజమార్గాలు మన వాళ్ళ దురాచారాలు ఏమిటో నాకు బోధపడ్డం లేదు అయితే చెప్తాను వినండి ముసలాళ్ళకి చిన్నపిల్లల నుంచి పెళ్లి చేయడం ఒకటి డబ్బుకి పిల్లల్ని అమ్ముకోవడం ఒకటి అవునంటారా కాదంటారా అవును ఆ ముసలాళ్ళు చస్తే కష్టం సుఖం ఎరగని పసిపిల్లలు విధవలు అవుతారు ఉప్పు పులుసు తినడం చేత ఏమి ఎరిగిన పసిపిల్లలు పూర్ణ యవనం వచ్చిన తర్వాత మనసు పట్టలేకపోతే వాళ్ళదా తప్పు విధవా వివాహం కూడదు విధవా వివాహం కూడదు అని వారలైన మాటలు చెప్తూ డబ్బు కాసించి ముసిలి పెళ్లి చేస్తే మూర్ఖున్న తప్పు ఊరుకుంటారే నాకు తెలీదు అవును మరి మీరేమనగలరు తల్లిని తండ్రిని ఏమనుకున్నా మనస్సులోనే అనుకుని జీర్ణించుకోవాలి కానీ మీలాంటి మంచి వాళ్ళు పైకి అనగలరా నాలాంటి వాళ్ళు ఏమండి మావగారు 
పిల్లల్ని రూపవంతుడు యవరవంతుడు బుద్ధిమంతుడు అనే కుర్రవాడికి ఇమ్మని శాస్త్రంలో ఉంది కదా శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా ఎందుకు ముసలాలకిచ్చి కట్టబెడుతున్నారయ్యా శాస్త్రంలో విధులకు పెళ్లి చేయవలసింది ఆ పెళ్లి చేయవలసిందే అని శాస్త్రం చెప్తుండగా ఎందుకు చెయ్యరయ్యా అని అడిగితేనట్టయినా అర్థచంద్రాకార ప్రయోగం చేసి బయటికి గెడుతారు అందుకని శాంతం భోషణం పెట్టనుకుని బోరు మూసి కూరుకున్నాను ఇక నాచి క్వశ్చన్కి వస్తే ఓ మాట వినండి సాని వాళ్ళని హతమార్చడం మంచిదంటారా కాదంటారు వాళ్ళని చంపేస్తారా ఏం చంపక్కర్లేదు పొమ్మనక్కర్లేదు పొగ పెడితే చాలనట్టుగా సాని వాళ్ళని పెళ్లిళ్ళకి పిలకపోవడం వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళకపోవడం వాళ్ళని ఉంచుకోకపోవడం ఈ పనులు చేసే వాళ్ళందరినీ కనబడ్డప్పుడు అలా తిట్టడం ఇలా నాలాంటి బుద్ధిమంతులంతా ఒకటే కొంతకాలం చేసేసరికి మరి కలికల్లో కూడా సాయంత్రం ఉండదు లేకుండా చూడండి మన వెంకటేశం పెళ్లికి తప్పనిసరిగా సాయి మేడం తెస్తారు నేను ఎరుగుదును మావగారు కూడదన్న పల్లెల్లో చేస్తారు కూడిన పని చేయరు సాని మేళం తేవడం అంటే డబ్బు తగ్గడం కొనుక్కున్న మాటే కదా పెళ్ళినాటికి మన వెంకటేశ్వరి పుంచి ఈడొస్తుంది ఈ సాని ముండలు ఎర్రగా బుర్రగా ఉండని చూసి పెళ్ళ మీద అసహ్యం పుట్టి ఈ చిన్న కొంట ఎదగడం ఎప్పుడు కాపురానికి రావడం ఎప్పుడు అనుకుని ఓ సాని దాన్ని వెంకటేశం ఉంచుకుంటే పంప మునిగిపడవు కానీ తర్వాయి ఉంటుందంటారా ఏమంటారు ఆ ఉన్ నిజమే కనుక లోకం బాగుపడేందుకు గాను విధవలకి పెళ్లి చేయడం సాని వాళ్ళని సాగనపడానికి వీరకంగానే కట్టుకున్నాను మరి వచ్చి మీ తమ్ముళ్ళు లాంటి కుర్రాళ్ళకి అనేకులకి విద్యాబుద్ధులు నేర్పుతూ ఉంటాను గజీతగా నవ్వుడు చేత నూతుల్లోనూ గోతుల్లోనూ పడ్డవాళ్ళని పైకి తీస్తాను ఇంకా ఆ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అని ఒకటి ఉంది అందులోనే చేసే పని చాంతాడంత వ్యాఖ్యానం చేస్తే కానీ మీకు అర్థం కాదు ఇలా పరిపరి విధాలు లోకోపకారం చేస్తున్నాను ఈ పనులన్నీ పెళ్లి చేసుకుంటే మాత్రం చేయకూడదా ఎలా చేయడం లోకం అంటే ఏమనుకున్నారు గంజుకుంట అనుకున్నారా ఏషియా యూరోప్ ఆఫ్రికా అమెరికా ఆస్ట్రేలియా అని ఐదు ఖండాలు అందులో అమెరికాలో మనుషులు తల కిందకి కాళ్ళ మీదకి పెట్టి నడుస్తారు ఇప్పుడు ఇక్కడ పోవాలి కదా అక్కడ రాత్రి ఇందులో నార్త్ పోల్లో దేశం ఉంది అక్కడ ఆరు నెలలు పొగలే మరి రాత్రి ఉండదు ఆరు నెలలు రాత్రే మరి పొగలు ఉండదు అక్కడ ఏమిటనుకున్నారు సముద్రం అంతా మంచు కరడైపోతే లేళ్లని బళ్ళకు కట్టుకొని సవారీ అయి వాయువేగ మనోవేగంగా వెళ్తారు అలా దేశాలన్నీ వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళందరికీ సాయం చేస్తే కదా లోకోపయం అవుతుంది ఏషియా యూరోప్ ఆఫ్రికా అమెరికా ఆస్ట్రేలియా అని ఐదు ఖండాలు అందులో అమెరికాలో మనుషులు తల కిందకి కాళ్ళ మీదకి పెట్టి నడుస్తారు ఇప్పుడు ఇక్కడ పోవాలి కదా అక్కడ రాత్రి ఇందులో నార్త్ పోల్లో దేశం ఉంది అక్కడ ఆరు నెలలు పొగలే మరి రాత్రి ఉండదు ఆరు నెలలు రాత్రే మరి పొగలు ఉండదు అక్కడ ఏమిటనుకున్నారు సముద్రం అంతా మంచు కరడైపోతే లేళ్లని బళ్ళకు కట్టుకొని సవారీ అయి వాయువేగ మనోవేగంగా వెళ్తారు అలా దేశాలన్నీ వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళందరికీ సాయం చేస్తే కదా లోకోపయం అవుతుంది పెళ్ళాం బిడ్డలు ఉంటే వదిలిపోవడం ఎలాగా కానీ పెళ్ళాడమని మీరు చెప్పిన మాట మాత్రం సుతరాము కొట్టి పారడానికి వీల్లేదు లోకం కోసం బతకడం ఉత్తమం కానీ లోకం అంతా ఎంత విలువైందో అంతకన్నా విలువైన రత్నం లాంటి మనిషి దొరికినప్పుడు తప్పకుండా పెళ్ళాడాల్సిందే ఈ ఊరు వచ్చే వరకు నాకు అలాంటి దివ్య సుందర విగ్రహం కనిపించలేదు మీ మొహం చెప్పకూడదు అలాంటి మనిషి ఈ ఊళ్ళో కనిపించింది అంధరాని పండు కోసం ఎందుకు ఆశిస్తామని మనస్సు లొంగ తీసుకోవాలని విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కానీ మనస్సు లొంగకుండా ఉందే భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు మనసుతో ఏమని చెప్తున్నానంటే వెర్రి మనసా నువ్వు వలసిన చిన్నది ఆణిముత్యం కానీ ఇంతకాలం పెళ్లి చేసుకోకుండా ఇప్పుడు పెళ్ళాడదాం పెళ్ళాడదాం అని ఎందుకు సందర్భపడతావు సంసారం సాగరం దుఃఖం తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త అన్నారు పెళ్ళాడితే లోకోపకారం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందా అని మనసుకు బాధపరుస్తున్నాను పెళ్ళాడితే లోకోపకారానికి అవకాశం ఎంత మాత్రం ఉండదు చూశారా వదినా మాట వరుసకి మనం పెళ్ళాడదాం అనుకుందాం మాట వరుస సంసారం గడిపోవడానికి డబ్బు సంపాదించుకోవాలా వరకల్లా అంటే బ్రహ్మచర్యం ఆచరిస్తున్నాను కనుక సత్రం భోజనం మటన్ నిద్ర సరిపోయింది మాట వరుసకి మిమ్మల్ని పెళ్ళాడిన తర్వాత అలా సరిపోదే మనం కానీ మామగారి మూర్ఖత్వాన్ని లక్ష్య పెట్టకుండా ఎవరికీ చెప్పకుండా రామవరం వెళ్ళిపోయి శాస్త్రోత్తంగా పెళ్ళాడదాం అనుకోండి ప్రస్తుతం విడో మేనేజ్ సభార్ మనకి నెలకి నూరు రూపాయలు ఇస్తారు అలా ఓ నాలుగు నెలలు గడిచిన తర్వాత హైదరాబాద్లో కానీ బరోడాలో కానీ వెయ్యి రూపాయలు ఉద్యోగం సులువుగా సంపాదించుకోగలను హైదరాబాద్ నవాబ్ గారు నెల రోజుల కింట పెద్ద ఉద్యోగం ఇస్తా అన్నాడు వాడి దగ్గర పనిచేయడం అని విర్రవికి తోచి పారేశాను మీరు వివాహం చేసుకోమని సలహా ఇస్తారంటే అప్పుడే ఆ ఉద్యోగం మించిపోనీకి పోదునే మీరు ఉద్యోగం చేయరన్నాడే తమ్ముడు అవును 
బ్రహ్మచారిగా ఉండి లోకోపకారం చేస్తున్నంత కాలం పెళ్లి చేసుకుని శపథం చేశాను కానీ నా అదృష్టం వల్ల లోకం అంతటికన్నా విలువైన వజ్రం లాంటి భార్య దొరికితే పెళ్లి చేసుకో తప్పుతుందా లోకం యొక్క విలువ వెండి అనుకోండి లోకం వెండి అయితే మీలాంటి సువర్ణ ఛాయ గల కుందన బొమ్మ పన్నెండవ అనే బంగారం అవునంటారా కాదంటారా వా ఇప్పుడు బంగారం విలువ ఎక్కువ వెండి విలువ ఎక్కువ చెప్పండి బంగారమే ఎక్కువ మీలాంటి బంగారు బొమ్మే లభించినప్పుడు లోకం గీకం అవతల పెట్టి పెళ్ళాడికి తీరదు కదా మాట వరుసకు మన ఇద్దరం పెళ్ళాడదాం అనుకోండి పెళ్ళాడిన తర్వాత సంసారం సుఖంగా జరగాలంటే లావుగా డబ్బు ఉండాలి కదా ఉద్యోగం చేయండి లావుగా డబ్బు రాదే అవును ఆటే డబ్బు ఎందుకని అడుగుతారు ఒకవేళ చెప్తాను వినండి సంసారానికి ఇల్లు అన్నది ఒకటి ఉండాలి కదా అవునంటారా అవును నాకు మేళ్ళు ఉంటే కానీ కుదరదు ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఇళ్లలో నాకు చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది ఆ మేడ చుట్టూ తోట ఉండాలి మామిడి చెట్లు అరటి చెట్లు జామ చెట్లు చప్పని వృక్షాలు వేస్తాను మన వెంకటేశం పళ్ళని తింటూ ఎప్పుడో చెట్ల మీదే ఉంటాయి ఆ చెట్ల పళ్ళని నేనే కోస్తాను అంత అడివి కావనా మనం ఇల్లు వాకిలి తోట దొడ్డి ఏర్పాటు చేసుకునేటప్పటికి మనకి పిల్లలు పుడతారు వాళ్ళ సంరక్షణ చూసుకోవాలి కదా నేను కూర్చీ మీద కూర్చొని రాసుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళు నా దగ్గరికి వచ్చి నా చేయి పట్టుకులాగి నా అన్న ఇది కావాలి నా అన్న అది కావాలి అంటూ ఉంటా మీరు బీరపువ్వులాగా ఒంటి నిండా సరుకులు పెట్టుకుని చక్కగా పశువు కుంకం పెట్టుకుని మహాలక్ష్మిలాగా ఇంట్లో పెత్తనం చేస్తూ ఉంటే ఓ పిల్ల ఇటువైపు నుంచి వచ్చి మెడక ఆలించుకుని ఓ పిల్ల అటువైపు నుంచి వచ్చి మెడక ఆలించుకుని అమ్మా నాకు ఇది కావాలి అమ్మా నాకు ఇది కావాలి అని అడుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి సరుకు జపరా చేయించారు జరి దుస్తులు కుట్టించారు పిల్లలు తీసుకురండి అని ఒకప్పుడు నా బాబు గారు సెలవు అవుతుంది మన పిల్లల్ని వెంకటేశం లాగా కాయ కావంతా తెల్ల చొక్కతో పంపించడానికి వల్ల కాదు కదా వాళ్ళకి చిన్న బళ్ళు గిళ్ళు కొనాలి వాళ్ళకి చదువు సంధ్య చెప్పించి వాళ్ళని ప్రయోజకులు చేయాలి ఇదంతా సంసార తాపత్రయం కదా ఇందులో పడిపోతే లోకోపకారం చేయడానికి వీలుంటుందా అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయాను అప్పుడు మన వెంకటేశం మన దగ్గరే ఉంటూ చదువుకుంటూ ఉంటాడు అలా అయితే మరి నాన్నకి ఖర్చు ఉండదు వెంకటేశ్వరంటేస్తారు ఎప్పటికైనా ఒకరితో నాకు పనేమిటి మీలాంటి దివ్య సుందర విగ్రహం గుణవంతురాలు నా మీద కనికరించి గిరీశం గారు నన్ను పెళ్ళాడమంటే పెళ్ళాడతాను కానీ అచ్చమ్మల్ని పిచ్చమ్మల్ని మెడక తయలించుకుని ఉత్తమ బ్రహ్మచర్యం లోకోపకారం మానుకుంటానుకున్నారు ఏమిటి మంచి పండు పడిపోయింది అందుకోండి ఆహా ఏమి ఛాయ వదినా మీ ఒంటి ఛాయ ఉంది ఈ పండు ఏందండి పిందెలో పడేయండి తమ్ముడు తీగొచ్చి బిందెత్తు వాడెందుకు నేనెత్తాను తోడుతున్నారా అండి 
కాసిరి గారు తోడతాడే ఇంగ్లీష్ చదువుకున్న వాళ్ళు మీకెందుకు ఆశ్రమా పని వంటి వస్తువు లోకంలో లేదండి ఊరికే కూర్చుంటే ఊసిపోదండి మొక్కలకే మంచిది నాకే కసరత్తు గవర్నరు తోటలో గొప్పులు తవ్వుతాడండి సీమరాణి వారు వేదలకి సాదలకి పంచడానికి బట్టలు కుడతారు ఇంగ్లీష్ వాడు సోమర్తనం ఒప్పడండి వాళ్ళల్లో కల్లా గొప్ప కవి సోడు షేక్స్పియర్ ఏమన్నాడో విన్నారా డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అన్నాడండి అనగా కలెక్టర్ గొప్పవాడు కాదు జడ్జి గొప్పవాడు కాదు కాయక్లేసపడి కష్టపడే మనిషే గొప్పవాడు అంచేతే గొప్ప గొప్ప దొరలంతా మెప్పు పొందాలంటే తోటమాలి పని చేస్తుంటారండి వాళ్ళల్లో కల్లా గొప్ప కవి సోడు షేక్స్పియర్ ఏమన్నాడో విన్నారా డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అన్నాడండి అనగా కలెక్టర్ గొప్పవాడు కాదు జడ్జి గొప్పవాడు కాదు కాయక్లేసపడి కష్టపడే మనిషే గొప్పవాడు అంచేతే గొప్ప గొప్ప దొరలంతా మెప్పు పొందాలంటే తోటమాలి పని చేస్తుంటారండి చెట్లు చావలు ఎక్కడ వాడు వాళ్ళల్లో గొప్ప విద్య అండి లాభం లేనిది ఏ పని దొర చేయండి మామగారు ఆ దొరగారు ఊరి నుంచి ఊరికి పెడుతున్నాడు దాహం వేస్తుంది చెట్లకి పళ్ళు ఉంటాయి నడితోవలో చెట్టు ఎక్కడం చేతకపోతే దాహంతో చచ్చిపోవాల్సిందే కదా ఏజెన్సీలో కమాండ్ చేస్తుండగా పెద్ద పని కనిపించింది చెట్లు ఎక్కడం చేతనైతే చపాల చెట్టుకి ప్రాణాన్ని కాపాడేసుకుంటాడు అందుకనే చదువుతో పాటు చెట్లు ఎక్కడం కూడా నేర్పుతారండి దొరల తరఫీదంతా అదో చిత్రం వెంకట రాసుకుంటున్నాడా చదువుకుంటున్నాడా అండి ఎంతసేపు చదువు చెప్పి చెట్లు చాములు ఎక్కి ఆడుకొని తగిలేశాడు నీకేం అతి పోయిందా ఏ విషయండి కాలు చెయ్యి విరుచుకుంటే రేపు మన వాడి గుడిపురం తహసీల్దారే అయ్యి అడవిలో కమాన్ వెళుతూ ఉంటే పెద్ద పులి ఎదురొస్తే చెట్టు ఎక్కలేక కాళ్ళు చేతులు వణికి చతిలి పడాలని తమ అభిప్రాయమా మన వాడికి తహసీల్దారీ అవుతుందండి ఏం దుఃఖ కాకూడదండి గుర్రాలు ఎక్కడం చెట్లు ఎక్కడం మన వాడు నేర్చుకోకపోతే నాయనా నువ్వు కమాన్లకి పనికిరావు డస్క్ దగ్గర గుమస్తాగిరి చేసుకో తహసీల్దారు గిరిసిల్దారు గురించి తల పెట్టకుని దొరల అంటారండి అసలా అయితే చిన్న చెట్లు ఎక్కించండి గాని అప్పుడే పెద్ద చెట్లు ఎక్కనీయకండి అందాక జామ చెట్టు ఎక్కమని అని చూసారా ఊరు కోతి వేదవా అదిగో తిడుతున్నారు దొరల చదువు చదువుకుంటూ ఉంటే దొరల తరఫు ఇది ఒక తప్పదు మీరు ఇలా తిడితే భయపడి వాడు కింద పడతాడు మీకు ఇలాంటి పనులు ఇష్టం లేకపోతే వాడు ఇంగ్లీష్ చదువు మార్పించండి వేదం చెప్పండి మర్చిపోయి తిట్టాను ఈ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళదంతా అదో వెర్రి మొర్రి మీలాంటి ప్రాజ్ఞురే ఇలాంటి మాట అంటాం నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది వాళ్ళ నడవడికి మంచిది అవడం చేతనే దేవుడు వారికి రాజేశ్వరం ఇచ్చాడు మన శాస్త్రాల్లో మాటలు మనం మర్చిపోతున్నాం ఆ మాటలే తెల్లవాడు దొంగతనంగా పట్టుకుపోయి శాస్త్రం చెప్పిన ప్రకారం ఆచరించి మన రాజ్యాన్ని లాక్కున్నాడు మీరింత ఎరిగిన వారు కదా ఒక మాట చెప్పండి గురువుల దగ్గర శిష్యులు ఏం చేసేవారు అడవులకు వెళ్ళి చెట్టెక్కి సమిధలు కోసి ఇంటికి తీసుకొచ్చేవారు రెండుకి మొండికి ఓర్చేవారు ఇప్పుడు ప్రాజ్ఞులైన మీరేమంటున్నారు మా వాడు ఇల్లు కదిలి బయటికి పోతే కదిలిపోతాడు మా వాడు జామ చెట్టు ఎక్కితే కాళ్ళు చేతులు విరిగిపోతాయని భయపడుతున్నారు మీ శిష్యులే బ్రహ్మాండమైన మర్రి చెట్టు కొసకెక్కి ఆకులు కొసేస్తున్నారు కదా మన పుస్తకాల్లోని మర్మం దొరలు తెలుసుకుని బాగుపడుతున్నారు మన పుస్తకాలని బూజెక్కించి మనం చెడిపోతున్నాం మీకు చాలా తెలుసును ఈ తెల్లవాళ్ళు చేసే విద్యలన్నీ మన గ్రంథాల్లోంచి ఎత్తుకెళ్ళినవే ఈ రైళ్లు గిళ్ళు యావత్తు మన వేదంలో ఉన్నాయిషా మీది మా పరిశీలనైన బుద్ధి మీరు మన కేసు గెలవడానికి రాసిన సబబులు మహాబాగున్నాయి ఇంకా బాగుండును కానీ రికార్డులు సరిగ్గా లేవు మరి కొన్ని కాగితాలు మీరే పారేసుకున్నారు ఆ వకీల ఉంచేసుకున్నాడు నాకు బాధపడకుండా ఉంది నేను పారేయలేదండి నాకు ఇంగ్లీష్ తెలియకపోవడం వల్ల వచ్చింది ఈ చిక్కు ఆ మీకే ఇంగ్లీష్ తెలిస్తే భాష్యంగా అయిపోరా నేను ఆ మడి తడిపేసి మన దగ్గర ఉన్న కాగితాలు యావత్తు జాబితా రాసేస్తాను తమరు వెళ్ళండి అసలాగే మీరు సంసారం పని పాటలు ఏమి శ్రద్ధగా చూసుకుంటారు మా వాడికి మీలా ప్రయోజకత్వం అబ్బితే నాకు ఆడే అవసరం ఉండదు దింపేటప్పుడు నిమ్మలంగా సాయం చేసి మరీ దింపండి కీడించి మేలించమన్నారు అలాగే లేకపోతే అన్ని పళ్ళు నువ్వే తింటావేమిటి తింటే స్టమకేకం కడుపు నొప్పి వస్తుంది 
కడుపు నొప్పి వస్తే మీ అమ్మ నీ నోరు పగల తీసి సోలడం ఆమోదం వసకుండా పోస్తుంది నేను ఆమోదం తాగను అయితే అన్ని తినకూడదు పెద్ద పళ్ళు అన్ని దొబ్బుతావా ఏమిటి పెద్దవాళ్ళకి పెద్ద పళ్ళు చిన్నవాళ్ళకి చిన్న పళ్ళు అన్నారు ఇంతసేపు చెట్టుకి చిలకలాకు ఉరికే చాలదా మా ఇటు పెద్దలా ఇక నీ ఇష్టం వచ్చేటట్టు చెట్లు చావులు ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ వాడు నేచర్ స్టడీ చేయమన్నాడు జావ చెట్టు ఎక్కినప్పుడు మాత్రం పండు పరువుకాయి పచ్చికాయ వీటి బేదం బాగా స్టడీ చేయి పళ్ళే కొయ్యి వాటిలో నాలుగు గురుదక్షిణ కింద నాకు ఇయ్యి లేకపోతే కడుపు ఉబ్బుతుంది నువ్వు ఒక్కసారి చెట్టెక్కావంటే అలా చూసినా మన పరువుకాయ కనపడదు ఎరకు మీ కసుకాయలు అన్నారు ఇక్కడ పాచికి పారేటట్టే కనబడుతోంది నదమా పొక్కిలి జాంబూ నదమా మై ఛాయ కోక నదమా పదమా పదమా జడ నడుము వియత్ పదమా నూగారు గూడ పదమా చెలికి నేనే కనుక చిన్నతనంలో ఇంగ్లీష్ చదివి ఉంటే జడ్జీలు ఎదుట పిలపిలలు ఆడించేది నాకు వాక్స్థానం మందు బృహస్పతి ఉన్నాడు గనక నాకు ఇంగ్లీష్ రాకపోయినా నా ప్రభ ఇలా వెలిగిపోతుంది మాటలు నేర్చిన సునకాన్ని వేటకి పంపితే ఉసుకోమంటే ఉసుకోమందిట నేనా సునకాన్ని హాస్యానికన్న మాటల్లా నిజమనుకుంటారేవి హాస్యానిక అన్నావు మరి మీతో హాస్యం ఆడకపోతే ఊరందరితో హాస్యం ఆడమంటారా ఏమిటి అందరితో హాస్యం ఆడితే ఎరగవా అంచేతనే కుక్కన్నా పందన్నా మిమ్మల్నే అనాలి గాని మరొకరిని అనకూడదే మిమ్మల్ని ఏమనడానికైనా నాకు హక్కుంది ఇక మీ మాటకారితనం నాతో చెప్పేదేమిటి మీ మాటలకు భ్రమసే కదా మీ మాయలలో పడ్డాను నాకే ఇంగ్లీషు వస్తే దొరసాలను నా వెనకాల పరిగెత్తరా మీ అందానికి తెలుగు వాళ్ళం మేం చాలము ఇంగ్లీష్ అంటే జ్ఞాపకం వచ్చింది గిరీశం గారు మాట్లాడితే దొరలు మాట్లాడినట్టుంటుందిట అట గిట నీకేం తెలుసు వాడు వట్టి బొట్లేరు మొక్కలు పేలుతాడు ఆ మాటలే కోర్టులో పేలితే చెప్పు తుక్కొడతాడు అదేమో మీకే తెలియాలి గాని గిరీశం గారు లుబ్ధావధానులు గారి తమ్ములట చెప్పారు గారు నీ మనసు వాడి మీదకి వెళ్తుందే అయితే నీకెందుకు కాకపోతే నీకెందుకు మతిలేని మాట సుతిలేని పాట అని నాకా మతి లేదంటావు మీకు మతి లేకపోవడమే నాకే ఏం చేతో నుదుటన రాయడం చేత ఏమని రాసింది విచారం రాసింది ఎందుకు విచారం గిరీశం గారు లుబ్ధావధానులు గారి తమ్ములైతే పెళ్లికొస్తారు పెళ్లికొస్తే ఏదైనా చెలిపి జట్టి పెట్టి మీ మీద చేయి చేసుకుంటారేమోనని విచారం అవును బాగా జ్ఞాపకం చేశావు కానీ డబ్బు ఖర్చు అయిపోతుందని అవధానులు బంధువులు ఎవరినీ పిలవడు గిరీశం గారు పిలవకపోయినా వస్తారు ఏ నువ్వు గాని రమ్మన్నావా ఏమిటి మీకంటే నీతి లేదు గాని నాకు లేదా వాడు వస్తాడని నీకు ఎలా తెలిసింది పెళ్లి కూతురు అన్నకి చదువు చెప్పడానికి కుదురుకుని వాళ్ళింట పెళ్లి సప్లై అంతా ఆయనే చేస్తున్నారట అంచేత రాక తీరదని తలుస్తాను వాడు రావడమే తటస్సిస్తే ఏమిటి సాధనం ఆడదాన్ని నన్నా అడుగుతారు ఆడదాని బుద్ధి సూక్ష్మం కోర్టు వ్యవహారాలంటే చెప్పు ఎత్తుకు పై ఎత్తు ఇంద్రజాలంలా ఎత్తుతాను చేయిముట్టు సరసం అంటే మాత్రం నాకు కరచరణాలు ఆడవు డబ్బడగలేదే మెప్పడిగాను నా ప్రాణంతో సమానులైన మిమ్మల్ని కాపాడుకోవడం ఎవరికో ఉపకారం ఏ మొగుడు నన్ను చెప్తున్నాడని ఆనందమా కాదు 